Hello everyone, so welcome to my new video. This is a very important video for all the class 12th and the dropper students who are focused on J2021 in January. So in this video, I shall be discussing 5 very important tips which will help you as a last 2 month strategy for all of you who are going to give this exam. One very important thing I want to tell you is that if you want a timetable video, please make sure to give a like on this video and comment that you have a rough schedule, when you have your classes, tests, so that you can generate a time roll in the next video. So now let us try to understand what we are going to discuss. So first of all, I want to take a point here, how many tests we have to give to the number of tests, what is the frequency of it, because the most doubt people is in it. So if I am talking about tests, ठीक है तो इस टाइम पे सिंस बीर फोकसिंग ऑन जेई मेंस जनवरी तक तो एटलिस्ट मेंस तक ही फोकस करने जितने दो मंथ बच रहे हैं इसमें एडवांस लेवल पढ़ोगे वो अच्छी बात है बट एडवांस लेवल टेस्ट देने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज़ जनवरी में एक मेंस लेवल एग्जाम होने वाला है उसके बाद अगर आप एक टेस्ट देते हो, that is good, but I would prefer कि आप greater than equal to two tests दें हर वीक में। For example, एक हो गया वेनसडे को and एक हो गया संडे को। इस प्रकार से you can understand that two tests should be given every week if you are preparing for JEE mains 2021. ठीक है, तो try to give two tests because इससे हमें एक rough idea लग जाता है कि कितने marks हमारे आ रहे हैं और कितने marks आ सकते हैं। the second and the most important point is since हम test की बात कर रहे हैं तो हम previous year questions को कैसे भूल सकते हैं because previous year questions give us the best platform for understanding कि हमारे कितने roughly marks आ रहे हैं तो obviously I would be recommending this Disha publications का 71 years for the PCM previous year J mains questions अब मैं Disha का ही क्यों recommend कर रहा हूँ because इस book की सबसे खास बात ये है कि that these are Errorless solutions. First of all, you have to understand one thing. When you are solving the previous year, the most important thing for the class 11th, 12th and dropper student is that the content, if you go to the content side, I will put some pics for you to see, it should be NCRT wise. Like for example, alcohol, phenol, ethers. So it should be called the name of alcohol, phenol, ethers. Mole concept, mole concept should be called the name of mole concept. So we get the rough idea कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है हम उसी का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और किसी और का मिक्सचर उसके अंदर नहीं होना चाहिए दिस इज द बेस्ट दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक एंड दीज बुक्स एक्चुअली बिकॉज मेरे पास तो सिर्फ केमिस्ट्री के इस टाइम पे है बट यू गेट द टोटल सेट फॉर पीसीएम जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में द कंटेंट्स आर सो वेल अरेंज दैट आपको कंटेंट के क्वेश्चन यू कैन सी आपको जो चैप्टर लिखा गया है उसमें से सब टॉपिक्स भी लिखे गए हैं ताकि आपको पता चले ये सब टॉपिक के कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये टू तक आपको सब पेपर के सोल्यूशन चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो दोनों के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे मोर इंपॉर्टेंटली आप इनको टेस्ट की तरह दीजिए भाई फॉर एग्जांपल आज मैं अटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं तो अटोमिक स्ट्रक्चर का मैंने टेस्ट दिया एंड उसके बाद आई विल कंपेयर कि मेरे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन सी दैट द हिंट्स एंड सोल्यूशन आर मैंशन प्रॉपरली फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी इस बुक के अंदर आ रहा है ठीक है चैप्टर वाइज है टॉपिक वाइज है एंड अ वेरी 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 इकोनॉमिकल बुक In fact, a set of three books. The link have been provided to you in the description. Please understand that PCM के लिए previous year question जब कोई भी exam देश में दे रहे हो, JEE mains, NEET, boards, कोई भी exam हो, previous year questions are the most important factor. So this is the most important book which you will solve. And more importantly, इसके द्वारा I also use this book for sometimes scanning the questions for using in my own slides when I take the poll quizzes etc. ठीक है, this is a genuine book which I will recommend to everyone the link has been provided in the description अगर मैं third point के ऊपर आता हूँ the third point basically is that कि आपको रोज minimum to minimum two subjects पढ़ने ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है three subjects पढ़ लो that is totally your wish but my recommendation is that कि two तो पढ़ने ही हैं कैसे पढ़ने हैं I have told this many times in many of my videos that three plus three hours you have to devote at least for self study तीन घंटा एक सब्जेक्ट के लिए, तीन घंटा दूसरे सब्जेक्ट के लिए, you can vary these. Vary मतलब कैसे? For example, एक दिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगले दिन आपने मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, इस प्रकार से आपने किस दिन फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया, 
तो ट्राई टू वेरी दीज एंड यू विल सी दैट यूल गेट वेरी गुड रिजल्ट अगर आप दो सब्जेक्ट रोज का पढ़ रहे हो बिकॉज तीन घंटे में आप अप्रोक्सीमेटली हाफ चैप्टर या कुछ कुछ केस में फुल चैप्टर भी निपटा सकते हो एंड उसके बाद ऑब्वियसली यू विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द सब्जेक्ट विच आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ पे बन के आता है ए फोर्थ पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लीज अंडरस्टैंड इस टाइम पे जो टाइम हमारा बच रहा है दैट इज वेरी 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 लेस तो हमें वट विल डू इज दैट विल फोकस ऑन द पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेक्टर थ्री डी फेवरेट है लेट मी एज एन एग्जाम्पल वेक्टर थ्री डी फेवरेट है बट उससे क्वेश्चन कितना आ रहा है एक या दो तो दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट इंपॉर्टेंट यूनिट्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ सेम एग्जिस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट विच आर टॉकिंग अबाउट मैं मैथ्स की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे तो जो एलजेबरा है दैट हैज द हाइएस्ट वेटेज एलजेबरा के बाद वी विल हैव कैलकुलस कैलकुलस के बाद विल हैव कॉर्डिनेट एंड उसके बाद सब आना स्टार्ट होता है वेक्टर थ्री डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा द अदर थिंग्स विच आर सो स्टार्ट तो मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है माई पॉइंट इज दैट कि एलजेबरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर कैलकुलस फिर कॉर्डिनेट तो हमें इस मैनर में प्रिपेयर करना है कि हमारा जो हाइएस्ट वेटेज है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए उसके बाद हम आराम से जाके जो भी बाकी चैप्टर्स बच रहे हो उनके ऊपर हम लास्ट में फोकस करेंगे सेम गोस फॉर फिजिक्स सेम गोस फॉर केमिस्ट्री आल्सो। बिकॉज ऑब्वियसली बात है जहां से 80 परसेंट पेपर की आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या 20 परसेंट ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ऑब्वियसली एटी शुड बी द स्ट्रॉगर पार्ट ठीक है सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द लास्ट टू मंथ स्ट्रेटेजी वी वॉन्ट द टाइम टेबल प्लीज मेक श्योर टू गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द बुक्स द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स इन द कमेंट सेक्शन विच आर मस्ट हैव फॉर एवरी वन तो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड द पिंड comment for that thank you and for watching this jai hind bye